ओके सो हाय फ्रेंड्स इस इज सतीश अगेन विद अ न्यू वीडियो सो आज का जो मेरा टॉपिक है वो डायबिटीज सो so, आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि डायबिटीज़ को कैसे कंट्रोल करना है और कैसे अपने लाइफस्टाइल से डायबिटीज़ को कंट्रोल करते करते कैसे अपने लाइफस्टाइल से डायबिटीज़ के मेडिसिन को एलिमिनेट करना है ओके okay? सो so, अगर आप चैन, मेरे चैनल पर नए हो सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल सतीश फिटनेस सीरीज़ एंड प्लीज़ डू प्रेस दी बेल नोटिफिकेशन आई कैन ओके सो लेट्स गेट स्टार्ट सो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ डायबिटीज़ दो टाइप के होते हैं टाइप वन एंड टाइप टू दो टाइप के डायबिटीज़ होते हैं सो so, आज मैं टाइप टाइप के बारे में डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा ओके okay? सो so, आज मैं सिर्फ आपको इतना बताने वाला हूँ कि डायबिटीज़ को आपको कैसे कंट्रोल करना है लेकिन डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिससे आपको धीरे 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 वो मौत के करीब लेके जाता है ओके okay? सो so, बहुत ही डेंजरस बीमारी है लोग बहुत ही लीनियंट लेते हैं क्योंकि ये डायबिटीज़ में कैसा है लोगों को कैसा कुछ पेन नहीं होता है ठीक है कुछ सफ़र नहीं करना पड़ता है नॉर्मल लाइफस्टाइल चलता है इसलिए उनको लगता है कि बहुत ही लीनियंट है कोई बड़ी बीमारी नहीं है लेकिन अगर आप देखने जाओगे तो बहुत ही बड़ी बीमारी है दीमक एक तरीके का डायबिटीज़ एक तरीके का आप साइलेंट किलर बोल सकते हो कि धीरे 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 आपको मारता है दीमक है धीरे धीरे खाता है आपको ये सो so, आज मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि डायबिटीज़ कैसे कंट्रोल करना है ठीक है अगर आप रिपोर्ट निकालते हो आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपका चेक करता है ब्लड शुगर लेवल चेक करता है आपको बताता है कि टाइप वन डायबिटीज़ है टाइप टू डायबिटीज़ है उसके बाद डॉक्टर क्या बोलता है आपको डॉक्टर ये बोलता है कि ये मेडिसिन है टाइप वन है तो आपको इंसुलिन लेने के लिए बोलेगा वो इंसुलिन का इंजेक्शन लेने बोलेगा टाइप टू है तो आपको मेडिसिन लेने बोलेगा जो भी है डॉक्टर का काम डॉक्टर करते हैं उसके बाद डॉक्टर आपको ये बोलते हैं कि आपको शुगर नहीं खाना है आपको जूस पीना है ठीक है फिर इसके बाद आपको वेजिटेबल्स खाना है ठीक है ओके ये सब आपको बोलता है फिर आपको बोलेगा एक्सरसाइज करना है तो अगर आप पूछ लोगे कौन सा एक्सरसाइज तो डॉक्टर बोलेगा कि जॉगिंग कर लो रनिंग कर लो कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी कर लो कोई टेंशन नहीं है इतना बोल के आपको डॉक्टर आपको घर पे भेज देता है और आप भी एकदम सेटिस्फाइड होकर घर पे आ जाते हो और मेडिसिन खाना शुरू कर देते हो सो so, आज मैं आपको बेसिकली बताऊंगा कि डायबिटीज़ को कंट्रोल करना कैसे करना है तीन चीज़ें हैं डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए सो so, पहली जो चीज़ है वो है डाइट दूसरी जो चीज़ है वो है एक्सरसाइज तीसरे पे आता है मेडिसिन तो डॉक्टर क्या करता है डॉक्टर ना डाइट आपको बताता है प्रॉपर ना एक्सरसाइज आपको प्रॉपर बताता है सिर्फ आपको मेडिसिन पे डिपेंड करता है एक तरीके से आपको वो डिपेंड कर देता है कि आपको डायबिटीज़ है तो आपको लाइफ टाइम मेडिसिन लेना है ओके और आजकल के लोग भी हमारे बहुत ही सिंपल है उनको क्या लगता है कि हमने मेडिसिन मेडिसिन तो छोटा सा मेडिसिन इन्होंने खाया और उनको लगता है कि हमारा सब कुछ बॉडी में ठीक हो गया ठीक है लेकिन उनको ये नहीं पता अगर आप मेडिसिन खा रहे हो तो वो जो बीमारी के लिए मेडिसिन खा रहे हो या वो बीमारी ख़त्म होगा या वो बीमारी दबेगा लेकिन वो मेडिसिन की वजह से कोई और बीमारी भी हो सकती है फॉर एन एग्जाम्पल अगर आपको बुखार है और आप पैरासीटामोल लेते हो कोई भी पेन हो रहा है अगर आप पैरासीटामोल लेते हो पेन किलर लेते हो तो आपका पेन तो दब जाएगा लेकिन धीरे धीरे वो किडनी पे असर करना शुरू करता है आपका किडनी डैमेज करना शुरू करता है सो यही हर एक मेडिसिन मेडिसिन के साथ होता है अगर मेडिसिन हर चीज़ का इलाज होता तो जब आप पैदा हो तभी आपको मेडिसिन का थैली पकड़ा दिया जाता था लेकिन मेडिसिन हर एक चीज़ का इलाज नहीं है पहले आपको खुद को बॉडी को मेंटेन करना है पहले आपको खुद को फिटनेस मेंटेन करना है उसके बाद कोई बीमारी होती है तो उसके ऊपर ओवरकम करने के लिए डॉक्टर्स हैं लेकिन हम भी कैसे हम मेडिसिन लाते और खाना शुरू कर देते हैं उसको हमारे लाइफ में इंक्लूड कर देते हैं हम मेडिसिन को एक्सक्लूड नहीं करना चाहते हम कोई अगर कोई फॉर एन एग्जांपल कोई डायबिटिक पेशेंट है अगर उसको मेडिसिन चालू है तो वो क्या करता है वो मेडिसिन पे डिपेंड हो जाता है इंस्टेड ऑफ डूइंग डाइट एंड इंस्टेड ऑफ डूइंग एक्सरसाइज ही और शी डिपेंड्स ऑन द मेडिसिन मेडिसिन पर आप डिपेंड हो जाते हो कि यार नहीं चल मेडिसिन खा के डायबिटीज़ कंट्रोल में ऐसा नहीं है ठीक है सो डायबिटीज़ कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले आपको डाइट करना बहुत ज़रूरी है और सेकंड आपको एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी तो डाइट कौन से टाइप का डाइट करना ज़रूरी है सी डायबिटीज़ है सो so आपको कौन से टाइप का डाइट डाइट करना चाहिए so, सबसे पहला एक जो फेमस डाइट है जो बहुत ही लोग बहुत लोग फॉलो करते हैं वो कीटोजेनिक डाइट सो कीटोजेनिक डाइट के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया मैं आई बटन में डाल दूंगा आप जाके चेक कर लेना वो डिटेल वीडियो तो कीटो के ऊपर में बात नहीं क्योंकि कीटो कैसा है कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड डाइट है थोड़ा सा टफ है हर जगह फॉलो अप नहीं कर सकते हो ओके okay, सो so आज मैं बेसिक नॉर्मल सा डाइट आपको बताऊंगा जो आप फॉलो करके आप डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हो और वो डाइट और एक्सरसाइज जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ अगर आप फॉलो करते हो
मेडिसिन जो है डायबिटिक का वो आप बंद कर दोगे जो कि आपके लिए बहुत अच्छा है सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमको हाई फाइबर फ्रूट हाई फाइबर फूड इंक्लूड करना है डाइट में ओके सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सुबह का नाश्ता सुबह का नाश्ता मेरे लिए सबसे बेस्ट है जो ओट मील ओके ओट मील आपको प्रिपेयर करना है जिसके अंदर थोड़ा सा दूध लेना है थोड़ा सा पानी लेना है ओट्स लेना है एटलीस्ट तीन से चार स्पून आपके कंजम्पशन के हिसाब से आपके सटाइटी के हिसाब से तीन से चार स्पून आप ओट्स ले लो थोड़ा सा दूध थोड़ा सा पानी उसको गर्म करके ओट्स मील बना दो अब उसमें आप कौन से फ्रूट्स डाल सकते हो स्मॉल या छोटे बेरीज आते हैं वो आप बेरीज उसमें डाल सकते हो बाकी कोई फ्रूट आप नहीं डाल सकते सो so, सुबह उठ के आपको ओट मील बनाना है शुगर नहीं डालना है ओट मील बनाना है और उसके साथ साथ एक ग्रीन टी लेना है या ब्लैक कॉफ़ी लेना है ठीक है सो so, दोनों में से कोई भी आपके पास ऑप्शन है फिर आते हैं हम दोपहर को दोपहर को खाना क्या खाना है तो so, दोपहर को आपको खाना खाना है रोटी भाजी और कर्ड ओके सो रोटी कौन सा रहेगा रोटी नॉर्मल वीट की रोटी नहीं रहेगी तीन ग्रेन को मिक्स करके रोटी बनाना है ठीक है जवार बाजरा एंड नाचनी ये तीनों ग्रेन को मिक्स करके आप रोटी बना सकते हो या तो कोई भी एक अलग से तीनों में से कोई भी एक ग्रेन भी आप ले सकते हो नो इशू ये तीनों का एक या दो रोटी जैसा आपका भूख है जैसा आपका कंजम्पशन जैसा आपका रिक्वायरमेंट है उस तरीके से आप तीन तीन तीनों ग्रेन का एक रोटी बनाओ एक रोटी थोड़ी सी भाजी भाजी भी कौन सी ग्रीन वेजिटेबल ग्रीन लीफी वेजिटेबल या ग्रीन वेजिटेबल अब ग्रीन लीफी वेजिटेबल मतलब क्या ग्रीन लीफी मतलब हरे पत्ते वाली भाजी ओके ग्रीन वेजिटेबल मतलब क्या ध्यान से सुनना ग्रीन वेजिटेबल मतलब ऐसी वेजिटेबल जिसको जो ऊपर से भी हरा होता है और कट करने के बाद भी अंदर भी हरा दिखता है उसको बोलते हैं हम ग्रीन वेजिटेबल जैसे कि कैप्सिकम हो गया बीन्स हो गया करेला हो गया भिंडी हो गया हो गया मतलब ये सब तो आप यूज़ कर सकते हो भाजी में ओके नॉर्मल आपको पटेटो वगैरह ये सब यूज पटेटो हो गया कॉलीफ्लावर हो गया ठीक है ये सब आपको यूज़ नहीं करना है ठीक है जो नॉर्मल आपको यूज़ करना है ग्रीन वेजिटेबल एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल ओके आपको ये यूज़ करना है इसकी भाजी बनानी है और एक कप कर्ड कर्ड में आप हल्का सा सॉल्ट डाल सकते हो चाट मसाला मसाला डाल सकते हो ओके उसमें शक्कर नहीं डालना है ठीक है यह आपका हो गया दोपहर का मील फिर आते हैं हम शाम को शाम को आप एक ग्रीन टी या एक ब्लैक कॉफ़ी ओके ये ले सकते हो उसके बाद आप उसके साथ साथ मंच करने के लिए आप एलमंड ले सकते हो पीनट ले सकते हो वॉलनट ले सकते हो अखरोट ये तीनों में से कुछ भी थोड़ा सा इतना सा ले लिया एक मुट्ठी भर ले लिया बस हो गया फिर रात को सेम जो सुबह दोपहर को रोटी भाजी खाया था वही रोटी भाजी उसके बाद आप सैलड लोगे ठीक है सैलड में ककड़ी हो गया टमाटर हो गया फिर इसके बाद ऑनियन हो गया कैप्सिकम हो गया ब्रोकली हो गया ओके ये सब चीज़ आप ले सकते हैं कैरेट नहीं ले सकते गाजर नहीं ले सकते ठीक है सो ये दिन का चार मील हो गया आपको ये चार मील लेना है ठीक है और तीन से चार लीटर आपको पानी पीना है अब नॉन वेज जो नॉन वेजिटेरियन है वो क्या कर सकते हैं वो अपने मील में एग इंक्लूड कर सकते हैं एग भुर्जी खा सकते हैं एग ऑमलेट खा सकते हैं ओके okay, दोपहर को शाम को या रात को जो नॉन वेजिटेरियन चिकन खाना है चिकन ग्रेवी बनाए तो आप भाजी के भाजी की जगह पे चिकन ग्रेवी और दो तीन पे चिकन ले सकते हो ठीक है जो वेजिटेरियन है उनको सिर्फ पनीर यूज़ करना है और कर्ड यूज़ करना है दूध भी नहीं यूज़ करना क्योंकि दूध में होता है लैक्टोज ओके okay, दूध भी यूज़ नहीं करना है तो आप पनीर की भुर्जी बना सकते हो दही का भी बहुत कुछ बना सकते हैं हम सैलड वगैरह जो होता है दही का बना सकते हो दही नॉर्मल भी खा सकते हो पनीर का भुर्जी बना सकते हो ठीक है सो ये सब आप मिक्सर करके आप ये सब चीज़ें अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हो जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा अब हम बात कर लेते हैं एक्सरसाइज uh, के ऊपर सो so, एक्सरसाइज आपको सब लोग रिकमेंड करेंगे अगर आपको डायबिटी डायबिटीज़ है तो जी एक्सरसाइज के लिए डॉक्टर बहुत सारे मिलेंगे आपको घर के बाहर निकलोगे आपको दस लोग आपको एडवाइस देंगे वो सब डॉक्टर ही होते हैं आपको बोलेंगे अरे डायबिटीज़ है रनिंग कर लो डायबिटीज़ है जॉगिंग कर लो डायबिटीज़ है स्विमिंग कर लो डायबिटीज़ है एक काम करो आयुर्वेदिक वाले भी बहुत मिलेंगे आपको आ, किसी का जूस पी लो क्या बोलते हो वो दूध ही होता है बोलते हो उसका जूस पी लो ठीक है ये सब चीज़ सलाह देने वाले लोग बहुत मिलेंगे आपको लेकिन सब चीज़ नहीं करना है आपको सिंपल एज दैट आपको जिम ज्वाइन करना है जिम में जाके वेट ट्रेनिंग करना है वेट ट्रेनिंग इज़ दी बेस्ट वे टू कंट्रोल योर डायबिटीज़ आपको जिन वीक में चार बार वेट ट्रेनिंग करना है दो बार कार्डियो करना है बस 
उसके अलावा आप रनिंग बोलोगे जॉगिंग बोलोगे साइकिलिंग बोलोगे स्विमिंग बोलोगे सब चीज़ नहीं करना है क्योंकि ये सब चीज़ में भी टाइम टाइम जाएगा सो मैं तो बोलूँगा आप अगर टाइम यूज़ कर रहे हो तो आप जिम ज्वाइन कर लो वेट ट्रेनिंग करो क्योंकि वेट ट्रेनिंग से बहुत ज़्यादा इफेक्ट दिखता है क्यों वेट ट्रेनिंग डायरेक्ट आपके मसल्स को हिट करता है मसल्स में माइक्रोट्रामा क्रिएट करता है अगर आपका मसल्स अगर टूट रहा है मसल्स अगर फटीक हो रहा है मसल्स अगर मसल में माइक्रो ट्रामा हो रहा है तो ऑब्वियसली ग्लूकोज भी ज़्यादा यूज़ होएगा तो जो ब्लड में ग्लूकोज है वो मसल्स यूज़ करेगा एज एन मसल ग्लाइकोजन क्योंकि पूरे बॉडी में मसल्स हर जगह पे है एंड मसल इज़ दी हाईली मेटाबॉलिक टिश्यू जिसको बहुत ज़्यादा एनर्जी लगता है काम करने के लिए सो so, फोकस करो वेट ट्रेनिंग पे ठीक है और सेकेंड कार्डियो पे सो so, सो so, ये था पूरा डिटेल आपके डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए ओके okay? अगर कोई भी क्वेश्चन है आपको डाइट रिलेटेड न्यूट्रिशन रिलेटेड एक्सरसाइज रिलेटेड या डायबिटीज़ रिलेटेड सो प्लीज़ टू कमेंट बिलो ओके टिल देन मीट यू नेक्स्ट वीडियो देखते हैं कुछ नया टॉपिक लेके आते हैं टिल देन मीट यू नेक्स्ट वीडियो टिल देन टेक केयर एंड बाय